പത്തൊമ്പത് വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും വരുന്ന മരണത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും വൻ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കർശന നിയന്ത്രണവുമുണ്ട് എന്നാൽ തൃശ്ശൂരിൽ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ഘടകം ഈ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതും തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞ ജില്ലാ കളക്ടർ യോഗം നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ അതിന് തയ്യാറായില്ല സാനിറ്റൈസർ അടക്കമുള്ള മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചാണ് യോഗം നടക്കുന്നതെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു പി ജോസഫ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് അടിയന്തിരമായി വിളിച്ച യോഗമായതിലാണ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് യോഗത്തെക്കുറിച്ച് സി ഐ ടിയുവിന് അകത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ എതിർപ്പുണ്ടെന്നാണ് സൂചന സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ യോഗം മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ യോഗത്തിലുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് സാനിറ്റേഷനും മറ്റും യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് അവർ ഈ നിർദ്ദേശം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നിരവധി പരാതികളാണ് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് തുടർന്ന് കളക്ടർ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ നേതൃത്വം വിളിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും യോഗം നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതും ഇവർ അവഗണിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് യു ജില്ലാ നേതൃത്വം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഒരു ഇടത് സംഘടന തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് വലിയ എതിർപ്പുകൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസാധാരണ കരുതലിലേക്ക് പോകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്താകെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ ജാഗ്രത പോരെന്നാണ് സാഹചര്യം പറയുന്നത് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ കരുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ച സർക്കാർ മതപരമായ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന് ഇന്നലെയും നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് കൊറോണ രോഗബാധ കാരണം ലോകം മൊത്തം കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയായ സി ഐ ടി യു ഈ കാണിച്ച വിവരമില്ലായ്മ സമൂഹത്തിലെ നാനാത്വറകളിലും വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്